YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi karnabahar yemeği yapıyoruz. Kıymasız, etsiz, en sadesinden, en lezzetlisinden. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle karnabaharlarımı ben ufak ufak çiçeklerine ayırdım. Çok büyük yapmadım. Şu şekilde. Daha öncesinde yıkamıştım. Tenceremin içine alıyorum. Karnabahar haşlarken e, o istenmeyen kokunun gelmemesi için e, ve lezzetlenmesi için bir su bardağı süt ekliyorum. Bunu mutlaka e, deneyin. Hakikaten çok lezzetli oluyor. Üzerine gelecek kadar da soğuk su ekliyorum. Yine her zamanki gibi kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşe alıyorum. Ee, çok fazla değil, e, bir 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp süzüyorum. Kaynamaya başladı. Ocağın altını orta ateşe getiriyorum. 3-4 dakika sonra ocaktan alıyorum. Kaynabarları haşladım, süzdüm. Çok fazla haşlamadık dediğim gibi pişeceği için de erir. Üzerinden bir miktar soğuk su gezdirdikten sonra kasemin içine aldım. Bir tane büyük soğanım var. Yemekle ince ince doğruyorum. Ocağın altında yaktım. Soğanları tenceremin içine alıyorum. Tabak zevkinize bağlı olarak yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağlı da yapabilirsiniz. Ben yemekleri çok tuzlu yapmayı tercih etmiyorum. 1 tatlı kaşığı iri tuz kullanıyorum. Karnabahara eksiz bir tuz dedik ama lezzetlendirelim. 1 tane havuç kullanıyorum. Yine büyük bir havuç. Tabuklarını soyuyorum. Daha öncesinde yıkamıştım. Kavrulan soğanların üzerine rendenin kalın tarafıyla rendelediğim havuçları da ekliyorum. Havuçlarla birlikte de birkaç dakika kavuruyorum. Tepeleme bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Yine tepeleme bir tatlı kaşığı da domates salçası ekliyorum. İki salçayı karışık kullanmak gerçekten çok lezzet veriyor. Eğer evinizde yoksa sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçayı da bir iki dakika kavurduktan sonra karnabaharları ekliyoruz. Üzerine gelmesine bir parmak kala sıcak su ekliyorum. Çok çabuk pişeceği için, önden bir haşlama işlemi yaptığımız için çok çabuk pişecektir. O yüzden de fazla su eklemiyorum. Bu kadar su yeterli. Yine aynı şekilde kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Kısık ateşte karnabaharlar yumuşayıncaya kadar kapağı aralık bir şekilde pişiriyorum. Karnabahar yemeğimiz pişti. Altını kapattım. Şöyle pişirirken çok karıştırmadım dağılmasın diye. Eşsiz olarak hazırladığımız karnabahar yemeğimiz hazır. Servise hazırladım. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.